mara nyingine tena ndugu msikilizaji wa Radio Shafika tunakutana hapa tena kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba ni siku ambayo tunakuwa na mada alafu na maswali vile vile mada nilionayo siku hii ya leo inasema tamaa za kijinga za wanawake mada nilionayo usiku wa leo ndugu msikilizaji inasema tamaa za kijinga za wanawake msikilizaji kwa kusema tamaa za kijinga za wanawake simaanishi kwamba wanaume hawana tamaa vile vile na wanaume na wenyewe vile vile wanazo tamaa zao na hii ni mada ambayo nitaikava wiki ijayo Mungu akijali ya vile vile itatahamia kwa wanaume kwa hiyo sema kupona wapendelea uh, wanaume peke yake na nitaikava mada hii vile vile wiki ijayo inayohusu wanaume wa nipenda kuzungumza wazi kabisa uh, kumekuwa na migogoro mingi kwenye mahusiano ya kimapenzi na kumekuwa na shida nyingi kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa sababu ya kutokuelewana tamaa ni sehemu ya wanadamu kila mmoja ameumbwa na tamaa na hakuna mtu ambaye anasema kwamba yeye hana tamaa. Tamaa ipo. Lakini jinsi gani unaweza kuitawala tamaa hii sijui kukuharibia mambo. Hilo ni jambo la msingi sana kulizingatia. Naposema tamaa za kijinga za wanawake nagusia tamaa ambazo kwa sehemu kubwa wanawake hawa wanaonekana ni mzigo kwa wanaume. Ni kweli kabisa mwanamke ameumbwa na haja ya kutaka kumtegemea mwanaume katika kila eneo lakini pale ambapo mwanamke anamtegemea mwanaume kupita kiasi mwanamke huyo ataonekana ni mzigo jambo ambalo litasababisha mwanaume afikirie na kufanya mambo mengine mabaya kwa mwanamke husika kama nilivyotangulia kusema kwamba ni kweli mwanamke ameumbwa na hali kama hiyo na ndio maana Biblia inamuita mwanamke kiumbe dhaifu ni kwamba katika ulimwengu tulionao sasa hivi ni tofauti kabisa na ulimwengu ambao wameishi watu kuanzia miaka ya sabini kurudi huko nyuma. Na ninapozungumza hivi ni kwamba katika ulimwengu huu kutokana na kuwepo kwa radio, televisheni, magazeti, mitandao, unajikuta kwamba mtu kama mtu unavutiwa na vitu vingi sana. Sasa unapokuwa unavutiwa na vitu vingi sana ni kwamba jinsi gani wewe utaweza kujizuia usi usihangaishwe na mambo kama hayo yasizumuliwe na mambo kama hayo ukasimamia mambo ya msingi ambayo yataweza kuletea furaha katika mahusiano ulionayo hilo ni jambo la msingi msikilizaji unanisikiliza sasa hivi hapa Radio Africa au kama unanisikiliza kwenye YouTube na naomba nikuulize swali moja hivi wewe hujawahi kununua kitu alafu baadaye umenunua mwenyewe kwa hela yako wewe mwenyewe umeenda dukani wewe mwenyewe lakini baadaye unajuta kwa nini umenunua kitu kama hicho Eitho umenunua kwa sababu ulikuwa ukihitaji kweli kweli. Eitho umenunua tu basi tu kwa sababu basi umejisikia tu kununua. Hiyo hali inatokea kwa watu wengi sana. Sasa cha msingi ambacho tunazungumza ni kwamba anapozungumzia tamaa za kijinga za wanawake ni kwamba asilimia kubwa ya wanawake kama nilivyotangulia kusema kutokana na kuepo kwa mitandao, redio, television, unajikuta kwamba wanawake wameingia kwenye hali ya ushindani. Nani aonekane mzuri? Nani aonekane bora? Nani aonekane ana pesa nyingi? Nani onekane ni bora kuliko mwingine. Sasa utakuta wanawake anaweza kuwa na nguo nyingi kuliko anavyohitaji kuvaa. Anaweza kuwa na viatu vingi kuliko anavyohitaji kuvaa. Anaweza kuwa na mikoba mingi kuliko anavyohitaji kuvaa. Hilo ni jambo la msingi. Na nimekutia mada hii baada ya kutana na swali moja la msikilizaji wa Radio Africa ambaye ana anamlalamikia mke wake sijui kama nitalisoma leo nitalisoma nitalisoma uh, wiki ijayo I'm not sure lakini swali hili nakwenda ni kwamba huyu mama anataka simu kubwa sawa sasa simu kubwa huyu mwanamume ambaye nitumia message hii anasema hiyo simu ni ya laki saba na anataka awe na simu kama ya rafiki yake rafiki yake ana simu ya laki saba na yeye anataka awe na simu ya laki saba mwanaume kamnyima mwanamke kaanza kuchepuka achangishe hela kwa wanaume anue eh, simu ya laki saba ni kweli ukiwa na simu nzuri kubwa utapiga picha vizuri tuonekana vizuri lakini angalia uwezo wa uchumi wa mtu uliye naye ana uwezo wa kunulia na kama hawezi kunulia hivi kweli simu ya kawaida haitoshi. Sawa. So, ni, ni jambo la msingi sana kuzingatia kwamba unapokuwa kwenye mahusiano kimapenzi lazima uangalie mzigo ambao mwenzio anaubeba usijio kama umemzidia atakulaumu wewe. Sasa ni kweli uh, na wanawake wengine wana kazi, sawa? So, wana kazi wao wenyewe wanaweza kujinulia wao wenyewe sawa unaweza kuwa una kazi una biashara unaweza kununua vitu kwa hela yako mwenyewe lakini cha msingi ambacho nakizungumza hivi hivi ni kwamba hata kama una kazi una hela yako mwenyewe lazima wewe na mume wako au wewe na mtu wako 
Mungu amemna malengo jinsi gani ya kufanya maendeleo na jinsi gani ya kuweka akiba. Sasa kama ni mume na mke, sawa una kazi yako, sio utanunua kila kitu unachokitamani kwa sababu hela ni ya kwako, lakini angalia jinsi gani nyinyi kama watu wawili mnaangalia future yenu itakuwaje. Kuna wengi walikuwa na hela nyingi wakafilisika. Miaka 20 ijao ujue hali itakuwaje. Jinsi gani mnawekeza kwenye miradi au jinsi gani mnaweka akiba? Hayo ni yote anapaswa yafikiriwe. Pale ambapo mwanaume atakuwa na wewe kwa sababu na wewe una kazi, kwa sababu una biashara, kwa sababu wewe una kipato. Ukatumia hela zako kama unavyoona wewe sawa ni wewe. Mwanaume ataona kama una mdharao. Si ataona una mdharao. Si ataona una mdharao. Yeye pale ni ndani ya kwako. Lakini kwa nini umshirikishi? Kwa nini umshirikishi sababu hii nyinyi mnapaswa mtengeneze future yenu maisha yenu ya baadaye pamoja kwa nini unashindwa kumshirikisha mwenzio sasa ni, 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 ni unaweza kuona jinsi gani inaweza kuwa ngumu hela ni kwako wewe mwenyewe lakini unaitumika kama tamaa zako zinavyo zinavyo kuendesha lakini unapokuwa katika mahusiano kimapenzi lazima ukumbuke kwamba mwenzio anaangalia mwenendo wako kwa karibu jinsi gani unamshirikisha mwenzio jinsi gani unaonyesha kwamba yeye ni sehemu ya maisha yako hiyo ni jambo la msingi kinyume na hapo utaharibu uhusiano huo bila wewe kuambiwa kama unaharibu kwa sababu usitegemee kama utaambiwa kila kitu utakuona unanunua vitu utakuona unapata hivi na nini na nini lakini kwenye akili yako unasema hivi kwa nini huyu sana unaweza mtu anapoona kwamba unafanya kitu ambacho sio sahihi na yeye ataanza kujipanga kivi yake jinsi gani ya kupambana na mwenendo wako Hasa katika mazingira hapo tayari imeshaingiza giza kwenye uhusiano wenu na ili giza itawasumbua. Utashindwa kumuona mke wako kama ni mzuri, utashindwa kumuona mume wako kama ni mzuri, utashangaa una hisia na mtu wako kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo vimeingia kwenye akili zenu. Napenda nikwambie ndugu msikilizaji nimeandaa mada moja ambayo nimeweka kwenye YouTube ambayo inaonyesha kwamba uh, jinsi gani una, jinsi unavyojizuia wewe mwenyewe usipendeke zaidi unavyojizuia wewe mwenyewe usipendeke zaidi sisi kama wanadamu tumeumbwa na miili hii miili ndani yake kuna umeme sawa kuna umeme na ndio maana ukishika ukishika una waya umeme umeme unaingia maana yake ndani ya mwili kuna umeme sawa kuna umeme na ndio maana unaweza ukatembea unaweza ukaongea ukafanya mambo mbali mbali sawa sasa umeme kama umeme sawa unaweza ukaleta mwanga umeme unaweza ukaleta joto umeme unaweza ukaleta uh, na ukaendesha mashine umeme huo huo unaweza ukasababisha uh, uh, baridi vile vile kwenye friji kwa tegemeo umeme umeweka kwenye chombo gani <laughs> sawa kwa hiyo kwenye kwenye engine itasukuma mashine kwenye friji italeta baridi kwenye jikoni itawasha jiko ta, ta mwanga unapata mwanga lakini umeme ni ule ule sasa hivi ndani ya nafsi zetu unapokuwa na mawazo yoyote yale ambayo si mazuri juu ya mpenzi wako yatamwathiri yeye na atakuathiri na wewe vile vile ni umeme kuna umeme ambao unatuzunguka unawagusa watu ambao tunakuwa nao karibu sasa jambo lolote lile unalolifanya linalobuzunisha mwenzio au wewe mwenyewe ukawa na tabia ya kulalamika lakini umwambii mpenzi wako wewe mwenyewe unaathirika hujui lakini ndivyo inavyokuwa kama mfano mmoja mzuri ambao anaweza kusaidia kuelewa kwa wanaume na hata kwa wanawake vile vile mwanaume ana mke wake mke wake wa ndoa na huyu mke wake wa ndoa wanafanya naye mapenzi mara kwa mara lakini anajishangaa kwamba kwa mke wake wa ndoa anaishia goli moja kwa mke wake wa ndoa hisia zipande haraka lakini kuna mwanamke mwingine hisia zinakuja haraka kweli akienda kwa mwanamke mwingine anaweza kupiga magoli matatu au manne au matano lakini kwa mke wake anaishia goli moja kwa nini ni kwa sababu gani madhaifu ya mke wake yako kwenye akili yake mapungufu yake aliyo yako kwenye akili yake yale yamekandamiza zile hisia haziwezi zikainuka haraka sawa mwanamke ambaye amekuta kwenye simu ya mume wake message ya mapenzi Dawa anajua kwamba anasalitiwa hisia zake kwa mume wake zinapotea lakini kwa wanaume wengine ambao hawajui makosa yao anakuwa na hisia anakuwa na kuchangamfu hali ya juu lakini kwa mume wake hamchangamkii lakini kwa akiongea na wanaume wengine anawachangamkia unaweza kuona jinsi gani hali kwa hiyo nizungumzie hivi nazungumzia tamaa za kijinga ni pale ambapo mwanamke ana 
anapenda kuwa na mambo fulani, anapenda kwamba kupata vitu fulani bila kuangalia uhusiano wake kwa ujumla. Jinsi gani wewe unaweza ukamsaidia mpenzi wako aone kwamba unamjali na unamthamini na unamheshimu, lazima uangalie yeye anaitazama vipi tama yako ya kupata hiki, ya kuwa na hiki au ya kuwa hapa. Ni kweli kuvaa vizuri, ni kitu kizuri sana. Lakini pale unapataka nguo ya laki moja wakati mshahara wa mume wako ni laki tatu unamwingiza mahali pagumu mume wako. Sawa, una kazi. Unaweza kununua nguo ya laki moja sawa? Nguo ya laki moja Mume wako ni mshahara wake ni laki tatu kwa mwezi. Wewe una wewe una kazi, unaona umeweka weka unataka ununue nguo ya laki moja ushindane na watu wenzio ofisini. Ukienda ofisini umependeza kweli. Sawa? Mwenzio anafikiria tunajenga nyumba. Hivi mwanamke haoni kama tunajenga nyumba hii yale alipeleka kununua nguo ya laki moja au simu ya laki nne singeingia kuingenua mifuko ya sementi tayari huzuni imeingia kwenye akili ya mwanaume kwamba kwa nini mke wangu anafanya hivi lakini hakuambii na kwa sababu hakuambii hujui moyoni mwake anafikiria nini na hujui anapata tafsiri gani na tafsiri ile hujui itamwathiri vipi ni kweli kuna wanaume mabahiri sawa na fahamu ilo wapo wanaume mabahiri ambao hawajali mahitaji ya wanawake leo nalijua lipo jana kubwa sana lakini cha msingi ni jinsi gani yenye wawili mnatazama mazingira ambapo mnashirikishana katika maeneo mbali mbali sasa lingine ambalo ninaingia kwenye eneo hili la tamaza kijinga za wanawake ni pale ambapo umemkubali mwanaume amekuwa mpenzi wako lakini unashindwa kuwa mwaminifu kasi ya wanawake kusaliti wanaume imekuwa kubwa sana mpaka inatisha na kutana na meseji nyingi sana sio kidogo nyingi sana wanaume anasema mke wangu kaisaliti dokta ni mwache ni si mwache au nifanyeje nampenda bado yani yani mimi nao si mimi wanashangaa wanaume mke wake amemsaliti na bado hajui afanye uamuzi gani ananiomba mimi mshauri yaani kidogo napata mimi ni mwanadamu sawa na misimamo yangu sawa mimi mwenyewe na misimamo yangu sawa binafsi mimi mwanamke simsaliti yani yani ndio mwisho umefika lakini sasa anyway sijui kwa nini sijui kwa lakini ndivyo ndivyo lakini sasa nashangaa kwa sababu gani anyway naona ugumu lakini nafahamu kwamba asilimia kubwa ya wanaume ni wepesi kuacha mwanamke aliyemsaliti kuliko mwanamke kumwacha mwanaume ambaye amemsaliti leo nalijua lakini ninachozungumza ni hivi wanawake siku hizi tamaa za wanaume imekuwa kubwa sana. Nakutana na kesi nyingi na mwanaume nampenda lakini ni mzaje? Huyu ni mke wa mtu. Hizo kesi nyingi za mke wa mtu anayesema kwamba nimeolewa lakini namsaliti mke wangu lakini huyu kuchepuka ameanza kuniletea shida, shida nini? Hizo kesi nakutana nazo. Sasa asa, hasa hao ni watu kwa kwenye uchumba vile vile hizo kesi ni nyingi sana. Mpenzi wangu anisaliti, amenisaliti na rafiki yangu. Kutana na kesi Yeah, kijana anatumia message mke wa kaka yangu ananitongoza mke wa kaka yangu ananitongoza ni sio kwa nguvu sio kawaida sio sio ajabu nimeshakutana na message kama hizo nyingi za mtu ana mwanamke anamtongoza mwanaume upande wa mwanamume wake hizo kesi na zenyewe ni nyingi sasa unaweza kuona jinsi gani hali kama imefikia mahali pabaya sana ni kweli kuna matatizo mengi magumu mengi kwenye ndoa sawa lakini jinsi gani wewe kama wewe unajipanga kukabiliana na matatizo ambayo unakutana nayo hilo ni jambo la msingi sana hivi katika mahusiano ya kimapenzi lazima mtakutana na changamoto sawa utafahamu ukweli lakini utajikuta kwamba mahali fulani mambo yamekuwa magumu sasa jinsi gani yeye mnakabiliana na changamoto hilo ni jambo la msingi sana kwa hiyo pale ambapo kama mume wako na matatizo ya nguvu za kiume mimi wako na maradhi sio ya kuwahi kumaliza ana kiumbe kidogo. Kwa nini usizunguze naye? Yes, gine uweze kutafuta solution ya jambo hilo badala ya kuanza kuchepuka. Kwa nini? Sawa, unaweza kusema anisikiliza hata nikimwambia anisikii. Kuna message moja hapa. Uh, I think nitaangalia kwa wakati wa kujibu maswali itaweza kusaidia kuelewa hali kama hiyo. Mama mmoja, sawa. Yule mama ana miaka 37, mume wake ana miaka hamsini mwanaume uh, ana matatizo ya figo ana matatizo ya pressure kwa hiyo nguvu za kiume hana yule dada ananipigia anapigia simu dokta anifanyeje ana miaka 37 mume wake ana miaka 50 sawa amenitumia message nikamwambia nipigie akanipigia tukaongea tutaongea akanieleza matatizo haya nikamwambia sikiliza 
ni kweli mwingine kuna matatizo ya nguvu za kiume. Ni kweli matatizo kutokana na magonjwa hayo mengine ambayo anayo. Ni kweli anayo. Lakini kuna njia nyingine ya kufanya mapenzi bila kuhusisha ume. Sawa ni jinsi gani nyinyi wawili mnaweza mkao wa bunifu kila mmoja akafurahia. Nikamwambia nikamuelekeza vitu gani vya kufanya. Kwa hiyo sio kwa sababu ana matatizo ya nguvu za kiume ndio amekuwa tayari ni nyanya mbovu ya kutupa. Unajua watu wengi wanapenda wa, 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 kutafuta njia za mkato. Njia za mkato zina, zina, zina gharama. Shida ni nimefahamu na nimshukuru Mungu Radio Africa imeweka kipindi hiki kitakusaidia kuelewa mambo mengi. Lakini nacho nataka kukuambia ni hivi pale ambapo umemkubali kwamba mtu unampenda na huna mpango wa kumwacha jitahidi sana kufanya juu chini kutatua matatizo yaliyomo ni kweli tukutana na wanaume wagumu kuelewa lakini usichoke usichoke tafuta njia mbalimbali mbali za kuongea naye unapochoka ni sawa sawa na umekufa unaposema kwamba ah basi sasa je ni hati mambo yende kama hivyo uhusiano wako umekufa kwa nini sasa usiachane naye ukaishi maisha yako kama unaona kwamba uwezi kuongea naye, kama unaona kwamba uwezi kumuuliza, uwezi kusema naye juu ya tatizo ambalo linakukosesha raha, kwa nini usiachane naye? Unakaa naye wa nini hakuna msaliti? Unakaa naye wa nini? Unakaa naye wa nini? Kuna msaliti. Cha msingi na fursa imeoke okay, sawa, amekuwa mbishi, anielewe, lakini ngoja nitafute njia nyingine ya kumsaidia anielewe. Sababu ni mume wangu Vikwazi hii na apply kwa pande zote mbili hata kwa wanaume vile vile. Lakini cha msingi ninachopenda kuzungumza kwa wanawake ambao wanasikiliza uh, usiku wa leo ni jambo la msingi mtu kutumia akili yake kuleta shida. Kuna mama mmoja kutoka Zanzibar alikuwa na wasiliana nimeema alikuwa ni wa kwanza kunipa ushuhuda jinsi gani video ambazo nilikuwa nimemtumia za kumsaidia mwanaume afaye tena ndoa kwa kiwango cha juu alikuwa ni wa kwanza kunipa ushuhuda wake nikautumia kwenye vipindi vyangu vya YouTube. So, kwa hiyo nikamwambia kutokana na nimetumia nime uh, ushuhuda wako kwenye kwenye YouTube na utapora nipigia simu kwa tatizo lolote la kibohusiano utanipigia simu utapoa ushauri bila malipo yoyote. Tumekuwa tunaenda akutana na shida hii anaambia daktari inakuwaje hapa na mwelekeza fanya hivi. Na mwelekeza wewe mambo, mambo yameanza kuboreka. Mwanamke ambaye alikuwa hajawahi kuambiwa sivi za mwanao za, za familia huyu mwanaume. Sawa? Alikuwa hajawahi kuambiwa. Sikuwa mambo ya urithi si na nini na nini. Mwanamke mwanaume anamwambia na samani kuna kitu nataka nikwambie. Nona kuna kitu nataka nikwambie. Wakati wako ndani ya ndoa si miaka nane. Lakini hajawahi kumwambia mambo hayo. Lakini siku mwanaume ameanza kufunguka, anamwambia vitu ambavyo alikuwa hana mpango kumwambia. Lakini kwa nini? Kwa sababu amekuwa mvumilivu. Anajua kwamba nyumba haijengwi siku moja kuna kuweka tofauti la kwanza la pili la tatu mpaka nyumba inakuwa kubwa kwa hiyo ukitegemea kama unajenga nyumba kwa siku mbili kwa wiki moja sio rahisi utajiumiza wewe mwenyewe kwa lazima ufahamu kwamba kweli mume wangu ana matatizo kweli mke wangu ana matatizo lakini naomba naomba niende hatua kwa mtu kumsaidia abadilike awe mke bora awe mume bora kwangu ndivyo inavyopaswa iwe Neno ambalo nilitumika kwenye Kiingereza kwa swala swala ile ambalo napenda kulitumia leo kitabu cha Hebrewia sura ile ya 12 eh sijui kiswahili usio na kiswahili tafsiri saburi lakini kwa Kiingereza inaitwa perseverance perseverance yani ni kwamba ni pale unaendelea kufanya kazi hata kama umechoka baki bado unaendelea yani umechoka lakini bado unakazana hata unaendelea na kazi inaitwa perseverance ndio kiswahili ndio tafsiri ile ya saburi kwa hiyo hivyo ndivyo inavyopaswa iwe kwa hiyo wakati tunakuja hapa studio ya wakati tunakuja hapa studio unajua ni, ni, ni usiku sasa unakuja mara kwa mara sawa sasa nimekuja leo nimepaki gari yangu nikakuta kuna watu kuna hapa kuna kuna, kuna watu pate huu pande huko kuna watu nikasema eh hey, kuna nini hapa sijauliza mpaka sasa hivi naongea na wewe sijauliza sawa lakini nikaanza kupata picha kupata picha picha ya jeshi sawa na ngazo kupiga pata picha ya jeshi. Hivi wanavyoenda kupigana vita. Tutu 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 tutu. Hivi ule mwanajeshi mmoja roho yake inakwaje. Kwa hiyo anaamini kwamba wenzia watamwangusha wataendelea kupambana. Sawa? Kwa hiyo anaamini kwamba mwenzangu atapigana mimi nitapigana ili tuweze kumshinda adui. Adui ni moja. Sawa? Lakini sisi adui ni moja, sawa? Lakini sasa lazima sisi tunashirikiana kama jeshi, wanashirikiana jeshi zima, wanashirikiana kumshinda adui huyo. Kadhalika katika mahusiano ya ndoa na mahusiano kwa jumla. Inapotokea hali ya mapungufu, hali ya udhaifu, lazima nyinyi watu wawili mshirikiane. Unapoenda peke yako mwenzio utafsiria na itoa ni tofauti. Kwa nini mwanzangu anafanya hivi bila kumshirikisha? Ni kweli umenunua simu. Sawa? Lakini mwenzio anajua kwamba 
mna, 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 kuna, mna, kuna watoto mnawasomesha au kuna watoto wa ndugu zenu mnapaza muwasaidie kwa hivyo usaidie ndugu watoto wa ndugu zetu wanapata shida ila unaikimbiza kwenye simu ya 700 sasa unaweza kuona sasa anaweza sikuambia kwa maana simu ya 700 anaweza sikuambia lakini kwenye akili yake anakuona hivi hivi mkwaje hivi huyu haoni hivi huyu haoni sasa anapokuwa na mawazo hayo haoni kama alivyozunguza kwenye huko mbele ni ule umeme ulioko ndani yake unakuona wewe kufai unakuona wewe kama adui utashangana kujibu ovyo ovyo na kujibu majibu mkato mkato hakujali kama zamani mume wangu amebadilika mume wangu amebadilika umembadilisha mwenyewe sasa kwa bahati mbaya Uh, kuna watu ambao wameingia ndani ya ndoa na wake ambao wameingia ndani ya ndoa wakiwa mabikra hajawahi kutembea na mwanaume sawa hawajawahi kutembea na mwanaume mwingine huyu ndio mwanaume wa kwanza hao wako mahali pagumu sana katika eneo la tendo la ndoa sasa gani huyu ndio mwanaume pekee anayemjua sasa nimpigia simu na dada mmoja kutokea mbea sawa nimeongea naye yule dada siko ndani ya ndoa miaka minne sasa sina hisia kabisa na mume wangu sawa na hasa sina mchepuko sina hisia kabisa sasa sasa ni sika kabisa ndoa ndoa miaka minne sasa ni sika kabisa nikamuuliza sawa akasema ndio mume wangu wa kwanza na sijawahi kuchepuka unaweza kuona jinsi gani huyu mwanamke yuko kwenye eneo gumu sana wenzie marafiki zake wanazungumzia juu ya utamu wa tendo la ndoa wanazungumzia juu ya utamu jinsi gani mashamshamu mengi wanazungumzia yeye hajawahi kukutana kitu kama hicho ana miaka 29 sasa Huyo mpaka ananipigia simu mimi ni kwamba anaona hii hali sio ya kawaida na anajua yeye sio mgonjwa. Sasa hebu fikiria kama angekuwa hana akili ya kuniuliza mimi akaanza kuja jaribisha mwanaume mwingine kama niona wanaume wote wa kama mke wa mume wangu. Atakutana na utamu kule ataanza kumdharau mume wake. Na wanawake wengi wamefanya hivyo. Mume wake amridhishi, anatafuta mchepuko, mchepuko la kutana ni mtamu, anaanza kumdharau mume wake. Hizo kesi ni nyingi sana. Kwa hiyo ni kweli una tamaa, ni kweli unahitaji kuridhishwa katika tendo la ndoa. Usikishwe kile ni kweli. Lakini sio kwamba mume wako hana uwezo huo hana, ila anahitaji msaada kutoka kwako. Wanawake ambao wafikishi kile ambao wameagizia video zangu ambazo nimewatumia na majarida kwa njia ya Gmail kwenye kwenye mtandao. Dada mmoja kutokea Dar es Salaam, sawa, anasema daktar wewe kuamini. Yaani mambo ambayo nimemfanyia mume wangu, nikajikuta mimi mwenyewe nafika kile kwa urahisi. Huyu ni mwanamke unapokuwa unakuta mwanamke ambaye ni bikra ameingia kwenye ndoa hajui mwanaume amfanyie nini Ana, yuko tu pale kumridhisha mwanaume hajui kwamba na yeye akiwa anajihangaisha angaisha anakata kiuno anafanya hivi na yina nini na yeye anakuwa amezitibua hisia zake yeye mwenyewe kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa yeye kufika kileni vile vile kwa hiyo mwanamke anabaki tu kalamika mume wangu anifikishi kileni mume wangu anifikishi kumbe na yeye mwenyewe ni mzito hajui afanye nini unajua kuna zile dawa ambazo wanaandika kwamba tikisa kabla ya kutumia sawa kadhalika na wewe mwili wako usipo utikisa tikisa hauwezi kupata hisia wewe usikafikishwe kileleni kwa ni jambo la msingi of course usiendekeze tu kwa sababu bwana njia za mkato njia za mkato kweli zinatamanisha sawa katika maeneo mbali mbali mtu anataka njia za mkato ataiba sawa anakosema anatamani apate hela kiasi fulani ataiba ili apate hela anatamaa zina madhara kwa ni jambo la msingi msikizaji uweze kuangalia jinsi gani wewe kama mwanamke unaweza kuangalia Eh, tamaa zako zisifuke zisifuke mipaka na kuleta matatizo kwenye mahusiano yako. Unajua ni nini? Ni kama vile maji kwenye mto. Maji yakiwa yanaenda kwenye ukingo wake hamna shida, lakini yakivuka ukingo yanaleta matatizo. Kwa ni jambo la msingi mwanamke ujiangalie tama yako isije kukuletea majanga katika mahusiano yako mapenzi ili uweze kuwa mwanamke bora na mwanamke unayetunza uh, ndoa yako. Ah uh, nimetumia dakika 23 kuendesha mada hiyo na naamini kabisa utakuwa umejifunza kitu kitu kimoja au viwili. Ningependa niingie kwenye ngwe ya maswali na tafadhali sana unapotuma swali lako uh, na ningependa kufahamu umri wako kama ni mwanamke uh, au kama ni mwanaume na uhusiano wako una muda gani. Na napoingia kwenye ngwe ya maswali ningependa kutoa tu taarifa kwamba na safari kidogo nitakuepo Arusha Mungu atujalia tarehe 18 ya mwezi huu wa 4 mpaka 19 nitakuwa Arusha na Dar es Salaam nitakuepo kuanzia tarehe 23 na 24 Iringa nitakuepo tarehe 26 peke yake Mbeya nitakuepo tarehe 28 hadi 29 na Dodoma tarehe 3 ya mwezi wa 5 kwa hiyo hiyo ndio ratiba yangu ya kutembea maeneo hayo 
Okay, namba zangu za simu kama uh, kama najibu maswali ya wiki iliyopita kwa hiyo sitegemea kwamba swali lako litajibu sasa hivi. Na ningependa nikiseme napenda tu niseme swali kama hili usilete. Swali, sijui mpenzi wangu anipigia simu hapokei, ananipenda sinipenda hilo swali silitaki. <laughs> Sawa. So, na mpigia simu mpenzi wangu hapokei, hilo swali silitaki. Na inachukua tu nafasi ya maswali mengine ambayo silitaki hilo swali. Kama mpenzi wako hapokei simu maana yake hakupendi, hakujali. Kwa hiyo hilo swali nalifungia mlango huo huo ndio mlango ambao nalifungia. So si zimekuwa message nyingi sana. Mpenzi wangu napigia simu hapokei. Si namtumia message hajibu maana yake hakupendi, hakujali. Kwa hiyo jibu nimeshakupa tayari. Kwa hiyo hilo hilo swali silitaki. Ah uh, utatuma swali lako kwenye namba ifuatayo. Usifuri sio sasa hivi lakini baada ya kipindi. Sikiliza majibu ambayo nitayatoa kwa maswali ya wiki iliyopita. Sawa? Sikiliza ma 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 ma, 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 ma jibu nitayatoa kwa maswali ya kipindi kilichopita. Alafu kwa sababu ninapokuwa najibu maswali hayo huenda na wewe ukapata jibu la swali lako vile vile. Kwa sikiliza na kama nikaona nimemaliza kipindi uh, ujapata jibu lako utanitumia message utanipigia simu kwenye namba ifuatayo. I save namba hii kama Dr. Ushauri au Dr. Redolf Rafiki atakusaidia kumbuka namba hii. Na kwa wale ambao wananiangalia kwenye YouTube kwa mara ya kwanza, i save kama Dr. wa YouTube itakusaidia kuelewa namba hii ni ya nani utapokuta mm, siku nyingine za ukumbeleni. Namba ya simu ni hii ifuatayo. 0754 Narudia tena. 0754 Okay, tumeingia kwenye ungwe ya maswali. 